गुड इवनिंग आई मनी अग्रवाल फॉर्मर चीफ मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक लास्ट फोर फाइव डेज वी हैव स्टार्टेड अ सीरीज हाउ यू कैन स्कोर एक्स्ट्रा फाइव मार्क्स इन ईच सेक्शन ऑफ द एग्जामिनेशन इट हैज इन वर्क वेरी गुड रिस्पॉन्स एंड कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्मिंग मी बाई यूजिंग दीज टेक्निक्स दे आर एबल टू अचीव गुड रिजल्ट यू हैव टू कंटिन्यू विद दीज एफर्ट्स now in last video i have discussed how you should get fundamental knowledge about arithmetic by reading class 2nd class 3rd class 4th class 5th class 6th class 7th and class 8th books today we will discuss how we have to apply all these techniques which we have acquired number of candidates they find it very difficult to solve data interpretation and in data interpretation questions they are sometimes struck in so much of calculation so first of all let's understand whether data interpretation questions are problem solving questions or something else as the name suggests it is data interpretation so what examiner is doing is he is providing you a raw data now he is testing the skills of the candidate whether this candidate can segregate relevant data and irrelevant data out of this data and this must be done by observation so if a venn diagram is given some of the data may be of use for the problem solving and some of the data may be just to distract you so you have to focus on the data only on the data that is relevant for your problem solving that means instead of wasting time in reading the raw data you should directly move to the question now the moment you will move to the question you will find only few data is required to find a solution of that very problem out of the complete data so you need not refer the entire data now concentrate only on selected data out of that and on selected data always try to convert this data on a scale of 100 say certain questions are given in shape of percentages many people use algebra method that means x and y method and they waste lot of time in solving by x and y method because they assume the total as x and then they convert percentages into real terms and another term they take it as y and they convert it is always wise to take the complete venn diagram as 100 say something is 20% another thing is 30% so 20 30 out of 100 now this will make your calculation easier so assume the total quantity as 100 and out of 100 how much that is the percent so by this way you can solve those problems by observation easily so now what you have to do if you are good in fractions if you are good in percentages if you are good in addition if you are good in subtraction lot many problems of di can be merely solved by observation now how to develop this quality that you can solve the problem by observation instead of solving the problem because most of the people are telling you how to solve it and the moment you start solving it takes lot of time whereas examiner want you to give your interpretation by observation that means when you are practicing these type of problems spend lot of time at home say if you are analyzing one di problem at home don't try to solve it in 30 seconds or 40 seconds spend 3 minute 4 minute 5 minutes and understand the logic behind that data and how it is to be interpreted and when you will be spending lot of time at home you will be gradually getting some techniques how this data can be interpreted and similar data may be coming in the real examination and that's why i have suggested 
a very good mock test in which they have taken data interpretation question very very close to the real examination so if you take one sample from there solve it by observation and then understand the logic behind the data interpretation you can score high marks in the examination second thing is art of elimination so there are five options three options may be irrelevant this is called art of elimination now you have to concentrate one out of two options that may be very close usually the right answer lies in the close options so when five options are given in any question and two options are very close that means you should concentrate on those two options and try to find the correct answer that is another art of developing observation and this will be only developed when you will practice through a good mock test so all the best god bless you all ab aaj hum charcha karenge di ke upar kafi log kehte hain sir di ka paper to solve bhi nahi ho pata di mein aisi problems aati hain ki hum fas jate hain karan kya hai aapki jo approach hai us problem ko solve karne ki means formulas aap laga rahe hain जबकि जो डी का पेपर सेट किया गया है वो आपकी ये शक्ति जानने के लिए किया गया है कि जो आपको डेटा दिया गया है वो रॉ फॉर्म में है इस डेटा में कौन सा इरेलीवेंट डेटा है और कौन सा रेलिवेंट डेटा है क्या आप इसको सेग्रीगेट कर पा रहे हैं क्या आप रेलिवेंट डेटा का इस्तेमाल करके अपने आंसर तक पहुँच पा रहे हैं क्या आपको ये पता है कि कौन सा डेटा काम करना चाहिए कौन सा डेटा नहीं काम करना चाहिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि जो मेन स्टेम है जो मेन क्वेश्चन है उस पर टाइम मत लगाइए सीधा आप जो आपको डेटा दिया हुआ है वेन डायग्राम की शेप में ग्राफिक्स की शेप में उसमें ज़्यादा टाइम मत लगाइए सीधा उससे रिलेटेड क्वेश्चन में आइए अब आप क्वेश्चन में देखेंगे कि सिर्फ दो चीज़ों में कंपेरिजन मांगा हुआ है मान लो दो स्टेट में कंपेरिजन मांगा हुआ है पंजाब और उत्तराखंड में तो पंजाब और उत्तराखंड से संबंधित जो डेटा दिया हुआ है उस पर कंसंट्रेट करिए पांच स्टेट का डेटा दिया हुआ है उसको देखने की जरूरत नहीं है आपको दूसरा हम क्या करते हैं एल्जेबरिक मेथड से नॉर्मली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करती करते हैं जबकि आपको कोशिश करनी चाहिए अरेथमेटिक वे से अरेथमेटिक वे क्या होता है मान लो कोई चीज़ परसेंटेज में दी हुई है तो वहाँ एक्स वाई एज्यूम करने की जरूरत नहीं है वहाँ आप मानिए टोटल सो है तो अगर कोई 10 परसेंट है कोई 20 परसेंट है कोई 30 परसेंट है तो सीधे ही है वो 10 है 20 है 30 है और उसका कंपेरिजन दूसरे आंकड़े के साथ कीजिए तो आपको बहुत आसानी से ये सॉल्व होगा तो इसका करना क्या आपने जब घर पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप 30 सेकंड, 40 सेकंड में डीआई का क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिए अच्छे मॉक टेस्ट से जैसे मैंने भी सजेस्ट किया हुआ एक मॉक टेस्ट उसमें से एक क्वेश्चन उठाइए उसको ध्यान से ऑब्जर्व करिए चाहे उसमें पाँच मिनट लगाइए छः मिनट लगाइए मींस आपको कम क्वेश्चन करने हैं ज़्यादा टाइम लगाना है उसको ऑब्जर्व करना है कि इसकी क्या टेक्निक है कि मैं ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकूं। अधिकतर क्वेश्चंस में क्या होता है पांच ऑप्शन में तीन ऑप्शन इेलीवेंट होती हैं दो ऑप्शन बड़ी क्लोज होती हैं जिनमें से एक आंसर होता है तो हमें इन दो ऑप्शन पर कंसनट्रेट करना चाहिए और उसमें से करेक्ट ऑप्शन को बाय ऑब्जर्वेशन ढूंढने की आर्ट डेवलप करनी चाहिए अब ये आर्ट आपको डेवलप होगी धीरे धीरे जब आप एक अच्छे मॉक टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे उससे प्रैक्टिस करेंगे फास्ट प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है घर पे आप एग्ज़ाम नहीं दे रहे घर पर आप टेक्निक सीख रहे हो टेक्निक आप धीरे धीरे ही सीख सकते हो तो जो भी आप क्वेश्चन ले रहे हो उसको टेक्निक सीखने के एंगल से पूरा टाइम दीजिए तीन मिनट दीजिए चार मिनट दीजिए पाँच मिनट दीजिए कोई दिक्कत नहीं है कुछ लोग कहते हैं सर मेरी स्पीड नहीं बन रही घर पे स्पीड बनाने की आपको जरूरत ही नहीं है आपको एक्यूरेसी बनानी है अगर आप पिछले सालों का कट ऑफ देखेंगे डीआई के अंदर बहुत लो कट ऑफ होता है तो यदि आप 50 परसेंट क्वेश्चन भी वहाँ करेक्टली कर पाए तो आप पास है हंड्रेड तो आपको पेपर करने की वहाँ आवश्यकता ही नहीं है तो कितना पेपर आपने करना है उतना ही करना है जितना ठीक कर सकते हैं और उसके लिए जरूरी है कि आपके पास ऑब्जर्वेशन पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और ऑब्जर्वेशन पावर आपके स्ट्रांग होगी एक अच्छे मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करने से कई बार हम सिलेक्शन ऑफ मॉक टेस्ट में चूक कर जाते हैं और उसमें क्या होता है कि हम प्रैक्टिस तो करते रहते हैं पर सीखते कुछ नहीं है 
मॉक टेस्ट को हमने इस्तेमाल करना सीखने के लिए अपने नंबर नहीं निकालने उससे कि मेरे 20 आ रहे हैं पच्चीस आ रहे हैं उसका कोई अर्थ ही नहीं है अर्थ है कि क्या मैं ऑब्जर्वेशन की टेक्निक सीख पा रहा हूँ क्या मैं डेटा से कुछ ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ क्या मैं मेयरली ऑब्जर्व करके बिना प्रॉब्लम को सॉल्व किए आंसर तक पहुँच पा रहा हूँ इसकी कोशिश कीजिए थैंक यू वेरी मच ऑल दी बेस्ट